Szanowni Państwo, nazywam się Tadeusz Niezgoda i w Wojskowej Akademii Technicznej kieruję zespołem Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Wszyscy na co dzień doświadczamy niedogodności, które są związane z ruchem ciężarówek, a w szczególności tych typu tir po drogach. Zatłoczone drogi, wypadki, brawurowa jazda, niszczenie nawierzchni dróg oraz hałas i zanieczyszczenie środowiska to główne czynniki wskazujące na potrzebę podjęcia działań, aby choć część tego ruchu przekierować na bardziej przyjazne i ekologiczne środki transportu. W tym przypadku kolej jest dobrym rozwiązaniem. Tiry na tory, czyli transport tirów tranzytem koleją wprowadziły już takie kraje europejskie jak Szwajcaria, Austria, Niemcy, Holandia, Czechy, Włochy i Francja. W Polsce to na razie absolutny margines. Stanowi niecałe 2% całości przewozów. Transport kombinowany w Polsce postrzegany jest jako niewystarczająco elastyczny pod względem technicznym, wolny i zawodny, drogi oraz nie stanowiący realnej alternatywy dla transportu drogowego. Istotnym jest tu też ograniczenie wynikające z tzw. skrajni. W Polsce wysokość skrajni kolejowej wynosi 4,65 m. Według tych wytycznych zostały zbudowane tunele, wiadukty i trakcja elektryczna. Oznacza to również, że wysokość platformy kolejowej i stojącej na niej ciężarówki nie może przekraczać tej liczby. Ponieważ wysokość wagonu do przewożenia samochodów ciężarowych wynosi około 80 cm, wysokość naczepy samochodu ciężarowego wynosi standardowo 4 m, zatem może wydawać się, że nie ma możliwości, aby taki układ spełnił ograniczenia wynikające ze skrajni. Propozycja konstrukcji wagonu, która została opracowana przez Zespół Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej do przewozu ciężarówek typu TIR, którą przedstawiamy, nie dość, że spełnia wymagania skrajni kolejowej, to również ma szereg zalet, które transport ciężarówek czyni tańszym, dogodniejszym i co najważniejsze nie wymaga wysokich nakładów na przystosowanie istniejących peronów, załadunkowo wyładunkowych. Poza odpowiednio równą i utwardzoną nawierzchnią w pasie 3 metrów od torów nie są wymagane żadne urządzenia techniczne typu dźwigi, podnośniki i tym podobne. Opracowany przez nas zespół model konstrukcji był wystawiony na targach kolejowych w Berlinie w 2010 roku we wrześniu i spotkał się z dużym zainteresowaniem firm głównie z dalekiego wschodu. W Seulu w grudniu 2010 roku na największych targach wynalazczości w Azji na Międzynarodowej Wystawie Innowacji SIIF 2010 za wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową zespół został wyróżniony medalem i pucharem Koreańskiej Federacji Małego i Średniego Biznesu. Obecnie, proszę Państwa, jesteśmy na etapie poszukiwania producenta prototypu. Na zakończenie tego krótkiego wstępu chciałbym dodać, że prace zostały wykonane w ramach projektu badawczo-rozwojowego przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nasza inicjatywa znalazła uznanie i co najważniejsze wsparcie kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury. Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia filmu. Zastosowanie wagonów do transportu kombinowanego wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak np. przyspieszenie tranzytu samochodów ciężarowych, zmniejszenie szkodliwości i oddziaływania na środowisko naturalne, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych, skrócenie czasu dostawy towaru do odbiorcy, między innymi dzięki mniejszej wrażliwości transportu kolejowego na niekorzystne warunki pogodowe, zwłaszcza w okresie zimy a także obniżenie kosztów przejazdu samochodów ciężarowych. W europejskim transporcie kolejowym w ostatnich latach wdrażano systemy kombinowane, oparte na przeładunku pionowym lub poziomym. Systemy pionowe wymagają rozbudowanych terminali przeładunkowych, 
wyposażonych w urządzenia przeładunku pionowego o udźwigu co najmniej 40 ton. W systemach poziomych czynności załadunkowe i wyładunkowe wymagają specjalnych terminali. Pojazdy własnym napędem wjeżdżają na platformy lub zjeżdżają z nich poprzez dostawiany do ostatniego wagonu pochylny pomost. Najnowszym rozwiązaniem rozwijanym w Europie jest system przewozu koleją samochodów ciężarowych typu TIR opracowany przez francuską firmę Modalor. System ten cechuje rozbudowana infrastruktura peronów z instalacjami urządzeń umożliwiających obrót elementów ruchomych wagonu i załadunek samochodu. Konieczne jest odpowiednie utrzymanie urządzeń peronu, szczególnie w warunkach zimowych, co zwiększa koszty jego eksploatacji. Na targach InnoTrans w Berlinie w 2010 roku zaprezentowano nową konstrukcję wagonu do transportu naczep samochodów ciężarowych. Wagon Megaswing szwedzkiej firmy Kokums Industrier posiada obrotową platformę niskopodłogową. W procesie załadunku, rozładunku jest ona obracana względem niesymetrycznie zlokalizowanego węzła obrotowego umieszczonego nad jego częścią nadwózkową. Drugi koniec ruchomej platformy, przemieszczany poza obrys wagonu, posiada specjalny mechanizm jezdny, współpracujący z ramionami wysięgowymi. Stabilizowane są one za pomocą hydraulicznych podpór na powierzchni rampy peronu przeładunkowego. Zastosowanie takiej konstrukcji wymaga płaskiej powierzchni peronu. Cechą charakterystyczną załadunku naczep na taki wagon jest konieczność rozpięcia ciągnika naczepy na peronie, Podłączenie specjalnego ciągnika, który wpycha następnie naczepę tyłem na platformę wagonu. Konstruktorzy z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej proponują wagon do przewozu kombinowanego, który umożliwia łatwy i szybki załadunek, a następnie przewóz i rozładunek naczep i samochodów ciężarowych typu TIR. Innowacyjny wagon zbudowany jest z platformy obrotowej nadwozia, ramy podwozia z obniżonym dnem i standardowych wózków jezdnych. Ruchome nadwozie jest obracane względem węzła obrotowego umieszczonego w centralnej części płyty podwozia wagonu za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych zamontowanych w burtach platformy i bieżni prowadzących zamocowanych do części nadwózkowych podwozia. Wagon posiada także ażurową konstrukcję nośną nadwózkową. Ruchoma platforma wagonu wyposażona jest w grupę specjalnych urządzeń wsporczych, tzw. rolek. Zainstalowano je w obszarze krańców platformy. Stanowią one dodatkowe jej podparcie w trakcie obrotu oraz pozwalają na swobodny obrót platformy względem płyty podłogowej wagonu i względem płyty peronu podczas załadunku i rozładunku. Podczas tych operacji wykorzystuje się także dodatkowe podpory płyty podwozia wagonu opierane mechanicznie na główkach szyn. W położeniu transportowym platforma obrotowa wagonu mocowana jest sztywno do części nadwózkowej za pomocą specjalnych zamków ze stworzniami blokującymi. W proponowanym wagonie wykorzystuje się standardowe wózki jezdne dobrane na podstawie katalogów producentów do transportu kombinowanego. W zależności od typu zastosowanych wózków, wagon może być wykorzystany także w trakcji szerokotorowej. W Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej powstał model wagonu kolejowego do transportu samochodów ciężarowych w skali 1 do 14. W modelu odwzorowano zasadnicze części składowe wagonu oraz części infrastruktury peronu załadowczo-wyładowczego. Zastosowano zasilanie pneumatyczne, sterowanie oraz siłowniki pneumatyczne w mechanizmie obrotu platformy ruchomej nadwozia wagonu oraz do usztywnienia konstrukcji za pomocą dodatkowych podpór dna wagonu i blokowania zamków pomiędzy częścią nadwózkową wagonu a burtami platformy nadwozia. Model umożliwia demonstrację zasady działania i wizualizację podstawowych funkcji wagonu.
zaproponowany innowacyjny system przewozu koleją samochodów ciężarowych typu TIR w stosunku do stosowanych obecnie konstrukcji tego typu ma następujące zalety. Zastosowanie powtarzalnych wagonów platform oraz peronów przeładunkowych w formie układu powtarzalnych segmentów do szybkiego, bezpiecznego i łatwego załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych bez dodatkowych urządzeń dźwigowych. Umożliwienie taniego, ekologicznego i bezpiecznego przewozu ciągników siodłowych z naczepą o łącznej długości do 17 metrów. Wymiary konstrukcyjne wagonu wraz z ładunkiem w postaci naczepy do wysokości 4 metrów spełniają skrajnie GB1 na odcinkach prostych trakcji kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 130 mm nad główką szyny. Relatywnie prosta i tania infrastruktura systemu. Niskie koszty eksploatacji systemu. Szanowni Państwo, nazywam się Tadeusz Niezgoda i w Wojskowej Akademii Technicznej kieruję zespołem Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Ladies and gentlemen, my name is Tadeusz Niezgoda and I am the head of the Department of Mechanics and Applied Computer Science at the Military University of Technology. We all experience the inconvenience related to the traffic of trucks, especially heavy tier vehicles. Crowded roads, accidents, daring driving, damaging the road surface, noise and pollution. Those are the main factors indicating the need for actions aimed at directing at least a part of the traffic to friendlier and more ecological means of transport. Railway seems to be a good solution in this case. Truck to rails, that is, the transport of trucks by railway, has been introduced in such European countries as Switzerland, Austria, Germany, Holland, the Czech Republic, Italy and France. In Poland it is of marginal significance, as it is less than 2% of transport. Combined transport in Poland is seen as insufficiently flexible in terms of technology, slow and unreliable, expensive and not making a real alternative to road transport. A crucial factor is also the limitation of the so-called clearance height. In Poland, railway clearance height is 4 meters 65 centimeters. According to those guidelines, tunnel viaducts and power lines have been built. It means also that the height of the railway platform, with the trucks standing on it, cannot exceed that number, since the height of the wagon for the transport of trucks is 80 centimeters, the standard height of the trailer is 4 meters, it may seem impossible for the combination to match the clearance height limitation. Standardowo 4 metry, zatem może wydawać się, że nie ma możliwości, aby taki układ spełnił ograniczenia wynikające ze skrajni. Propozycja konstrukcji wagonu. The suggested wagon construction designed by a group of the Department of Mechanics and Applied Computer Science of the Military University of Technology for railway transport of trucks not only does meet the clearance height requirement, but it also has a number of advantages, making the transport of trucks cheaper and more convenient, and most importantly, does not take significant expenditure on adjusting the existing loading and unloading platforms. 
Apart from an even and paved three meter wide surface, no devices like cranes or forklifts are required. Opracowany przez nas zespół model konstrukcji był wystawiony na targach kolejowych w Berlinie w 2010 roku. The model developed by our group was presented at Railway Fair in Berlin in September 2010 and aroused much interest of companies, especially from the Far East. In December 2010 in Seoul, at Asia's biggest invention fair, the International Invention Fair, the group was awarded with a medal and a cup of the Korean Federation of Small and Medium Business. Currently, we are looking for a producer of a prototype. To conclude this short introduction, I would like to say that our works were done within the research development project granted by the National Center for Research and Development. Our initiative was recognized and, what is crucial, gained the support of the Ministry of Infrastructure. Enjoy the film! Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia filmu. Using railway carriages for combined transport is beneficial in many ways, such as speeding up transit of trucks, reducing negative impact on natural environment, increasing safety on public roads, reducing delivery time of merchandise, also due to the smaller sensitivity of railway transport to unfavorable weather conditions, especially in winter, and reducing the cost of passage of trucks. In recent years, in European railway transport, combined systems based on vertical or horizontal handling have been implemented. Vertical systems require complicated loading terminals equipped with vertical handling devices of hoisting capacity of at least 40 tons. In horizontal systems, loading and unloading requires special terminals, vehicles using their own rotation and loading the truck. Platform elements must be properly maintained, especially in winter, which increases operation costs. A new low loader wagon was presented at InnoTrust 2010 in Berlin. The mega swing by the Swedish Kockums Industrier was designed to carry semi trailers. It has a low loader chassis which rotates around the center located above. The other end of the chassis, moving out of the wagon contour, has a special suspension system working along with jibs. Those are stabilized by means of hydraulic supports on the surface of the platform ramp. Such a construction requires an even surface of the platform. Loading such a wagon typically requires detaching the semi-trailer from the truck on the platform and hooking up a special tractor which then pushes the trailer backwards on the wagon. Constructors from the Department of Mechanics and Applied Computer Science of the Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, propose a wagon for combined transport which allows for quick and convenient loading and unloading of vehicles and containers. The innovative wagon consists of a swingable platform body chassis frame with lowered bottom and standard carriages. The movable body is turned around the center in the middle of the floorboard by two hydraulic actuators placed on the platform boards and buried tracks mounted on the chassis frame. The wagon also has an open work load bearing boggy construction. The wagon chassis is equipped with supports used when loading and unloading to strengthen the construction. 
The movable platform of the wagon is equipped with a group of special supporting devices, that is, rollers. They are installed in the edge area of the platform. They provide an additional support during the rotation and allow free rotation of the platform in relation to the chassis and the surface of the platform during loading and unloading. During those operations, additional supports of the wagon chassis resting against rail heads are used. In the transport position, the swinging platform of the wagon is secured firmly to the chassis with special buckles with blocking bolts. In the recommended wagon, standard bogies from combined transport manufacturers can be used. Depending on the type of the bogie, the wagon may also be used on a broad gauge track. At the laboratory of the Department of Mechanics and Applied Computer Science, a model on a scale 1 to 14 has been created, representing the railway wagon for combined transport of trucks. The model reproduces the principal parts of the wagon and certain parts of the loading and loading platform infrastructure. Pneumatic power supply, control and pneumatic actuators in the rotation mechanism of the movable platform of the chassis were implemented. To reinforce the construction by means of additional supports of the wagon floor and block the locks between the chassis and the platform body sides were used. The model allows to demonstrate the principle of operation and visualize the basic wagon functions. The recommended system of railway transport of trucks in relation to presently applied this type constructions has the following advantages. Application of repeatable wagon platforms and loading platforms in the form of a system of repeatable segments for fast, safe and easy loading and unloading of trucks without any additional crane devices. enabling cheap, ecological and safe transport of truck tractors with a semi-trailer of total length of up to 17 meters. Construction dimensions of the wagon with a semi-trailer up to 4 meters high conform to the clearance height GB1 on straight sections of railway traction with special consideration to the 130 millimeters height above the rail head. Relatively simple and cheap system infrastructure. Low cost of system operation.